Evet sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada sizin gönderdiğiniz mesajları da okumaya çalışıyorum. Çok önemli sorular var. Bu bölümde çok değerli iki konuğumuz, iki bilim adamıyla konuyu tartışacağız. Doktor Sinan Genim, hoş geldiniz. Hoş Profesör bulduk, Doktor akşam, Ahmet ve Fikalp siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizde maketler de var, baya aslında haritalar da var. Ee, i̇sterseniz ilk önce hemen soldan Sayın Sinan Genim'den başlayayım. Ondan sonra sizin maketlere gelelim. Siz Sayın Bakan'ı dinlediniz mi? Sayın Bakan'ı dinleyemem. Dinleyemem. Son, son teşekkür Peki, şeyine yol dediniz mi? Evet dinledim. O efendim. zaman... Buradan başlayalım Ahmet izin Bey'den verirseniz başlayalım. oradan Tabii. aktarılan bilgilerle size gelelim. Sayın Bakan'ın söylediklerinden bu konuda tecrübeli bir isim olarak ne anladınız? İlk önce onu sorayım. Ee, henüz tasarının tam oturmadığını e, görüyorum. E, tartışılan birçok boyutu var. Tabi Sayın Bakanımız çok iyi niyetli bir yaklaşım içinde. İşte anlaşacağız, ibadet edeceğiz, işte el sıkışacağız diyor. Tabii bu o kadar kolay olmayabilir. Yani Türk vatandaşı öyle kolay anlaşılan bir vatandaş değil. Milletimiz işte tartışmacı, ısrarcı, e, inatçı bir millet diye ben tanımlıyorum. E, öyle kolay kolay anlaşmak mümkün olacağını düşünmüyorum. Bir başka tespitim Sayın Bakanım işte 70 bin lira eden dairesini alacağız. 120 bin liralık bir daire vereceğiz. Aradaki farkı işte 5 senede 10 senede alacağız dedi. <gülüyor> Kredilendireceğiz dedi. Evet ben insanımızın para verebilecek durumda olduğunu da genel olarak düşünmüyorum. Ee, henüz oturmamış tam daha doğrusu öyle söylemeyeyim tam olgunlaşmamış bir takım çalışmalar bekleyen bir proje. Esasında proje 3G ben bunu 99 yılında yaptım. O 3G kült kaliteli beton çıkar. en merkezdeki en doğru dürüst yapıyla musallat olup başlanır. Onun için bunun bir şeyini kurmak lazım. Sonra bakın bu iş oradaki yanlış bir şeyi düzeltmek için yapılan iş ülke sattığına yayıldığı takdirde mimari falan kalmaz. Her yerde aynı türden yapıları görürüz. O zaman o fakülteleri bu eğitimi de kapatalım. Diyelim ki artık Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Yani yaratıcılık kimlik, öyle değil. Kimlik kalmaz. Yani yani olmaz böyle bir şey. Hayatınızda bu kadar birikim sağlamanız, yapmak için uğraşmanız, deney almanız. Bize zaten mimar almanız. bir kimlik yok ki şimdi. Yani şimdi bir gidin Alsas Tören'de farklıdır, işte aşağıda farklıdır, ortada bizde farklıdır. Bizde de var ama. Ya da işte Almanya'da. Bizde yok ama şimdi Trakya'da farklı, Karadeniz'de var mı? Yapamazsınız çünkü her tarafta e kuralları. Var, var ama yapamazsınız. bozuluyor. Mesela Sedat Hakkı Eldem Hoca bir Türk milli mimarisi diye akım başlattı. Tabii. Bir sürü yalıp Onu yalıp takip yalıp. eden Emin Onatlar var, evet. şey var, Emin Necip Uzmanoğlu'lar var. Doğru. Bir sürü ya Turgut Cansever var. Bugün öyle bir insan olma şansınız yok. Ben hayatımda bir tane övünerek değişik formda bir yapıyı... Bayburt'un Baksı köyünde Bayraktar köyünde Hüsamettin Koçan için yapabildik 
Çünkü ötekiler de sizi bağlayan o kadar kurallar var ki yok imar planı şunu yapacaksın. Yani deli pösteki sayar gibi Osman bir iş. Osman Sarlılara gidiyorsunuz. Evet. Peki. Yani Türkiye'de yaparsak. Genelinin hemen arkasında 